Ciccia a tutti, io sono Lori e oggi vi parlerò del sangue e delle sue importantissime funzioni. Ma prima, sigla! Il sangue è un fluido viscoso di colore rosso e dal sapore ferroso e mediamente ne scorrono circa 5 litri all'interno del nostro corpo. La colorazione rossa è dovuta alla presenza nei globuli rossi di una proteina chiamata emoglobina che contiene ferro, un metallo di transizione importante per il trasporto dell'ossigeno nei tessuti. Piccolo particolare, sapete chi è il sangue blu? I nobili? No i calamari e i polpi. Questo perché questi animali non hanno l'emoglobina ma l'emocianina, una proteina che non contiene ferro ma bensì rame. Un altro metallo di transizione che svolge le stesse funzioni del ferro e che determina la colorazione blu del sangue di questi animali. In biologia il sangue è considerato un tessuto connettivo, cioè un insieme di cellule immerse in una sostanza fondamentale che nel caso del sangue è liquida. A differenza ad esempio del tessuto osseo le cui cellule sono immerse in una sostanza fondamentale solida. Il sangue svolge numerose funzioni, tra cui il trasporto di sostanze nutritive, gas respiratori, ormoni e altre sostanze regolatrici prodotte dalle ghiandole endocrine, come la tiroide, e di scorie che devono essere eliminate tramite feci e urine. Inoltre il sangue partecipa alla difesa dell'organismo da agenti patogeni grazie alla presenza dei globuli bianchi. Infine partecipa ai processi di termoregolazione mantenendo la temperatura corporea costante. Come già detto il sangue ha una componente cellulare formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine e una componente liquida che prende il nome di plasma. È possibile distinguere le componenti appena descritte tramite un processo che prende il nome di centrifugazione. A seguito di un prelievo di sangue la provetta che lo contiene può essere inserita all'interno di un macchinario detto centrifuga, il quale funziona in modo simile ad una lavatrice facendo ruotare molto velocemente le provette. Se noi guardiamo una lavatrice durante la centrifuga possiamo notare come i capi in lavaggio vengano schiacciati verso i bordi del cestello. Allo stesso modo le componenti più pesanti del sangue vengono spinte sul fondo della provetta. Quando estraiamo la provetta dalla centrifuga si possono notare tre strati ben definiti. Sul fondo troviamo i globuli rossi, la componente più pesante del sangue e che occupa circa il 44% del volume della provetta. Al di sopra dei globuli rossi troviamo un sottile strato di globuli bianchi e piastrine che occupa circa l'1% del volume della provetta e il restante volume, circa il 55%, è occupato dalla componente liquida, cioè il plasma. Questo rapporto percentuale, 44%, 1% e 55%, è più o meno fisso in ogni individuo e rappresenta quello che viene definito ematocrito, cioè un parametro esaminato normalmente con le analisi del sangue. <ride> Niente, io, io, io non lo so, <ride> giuro che non lo so, non, non lo so, non, non lo so. Descriviamo ora quali sono le parti del sangue. Partiamo dal plasma. Il plasma è un fluido acquoso di colore giallino in cui sono disperse o disciolte numerose sostanze, come zuccheri, aminoacidi, minerali, ormoni, gas disciolti come ossigeno, anidride carbonica e vari tipi di proteine, le quali svolgono differenti funzioni, come l'albumina che ha la funzione di trasporto, gli anticorpi con funzione immunitaria o il fibrinogeno essenziale per la coagulazione del sangue. I globuli rossi, anche detti eritrociti, sono cellule prive di nucleo che hanno una forma a dischetto biconcavo, un po' come una ciambella senza buco. I globuli rossi rappresentano la prima componente cellulare del sangue e in un millimetro cubo se ne trovano tra i 4 e i 5 milioni. Essendo senza nucleo non sono in grado di dividersi e di formare cellule figlie. Infatti i globuli rossi nascono a partire dalla divisione di alcune cellule che si trovano all'interno del midollo osseo e durante il periodo di maturazione perdono il nucleo. Per questo motivo non possono replicarsi e la loro vita media è di circa 120 giorni, dopodiché raggiungono una melza dove vengono distrutti. La principale funzione dei globuli rossi è quella di trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti e viceversa l'anidride carbonica dai tessuti ai polmoni, dove verrà poi espulsa tramite l'espirazione. Il trasporto di questa
queste molecole gassose avviene grazie all'emoglobina presente all'interno dei globuli rossi. In breve, quando i globuli rossi raggiungono i capillari negli alveoli polmonari, legano l'ossigeno proveniente dall'inspirazione, grazie al ferro contenuto nell'emoglobina, e attraverso i vasi sanguigni lo trasportano nei tessuti come quello muscolare o nervoso. Nei tessuti, in particolare quelli metabolicamente molto attivi come quello muscolare, si ha un'elevata produzione di anidride carbonica, la quale deve essere rapidamente eliminata dal nostro organismo. Una volta che l'emoglobina ha rilasciato l'ossigeno nei tessuti, diventa capace di legare l'anidride carbonica in eccesso, in modo tale da portarla verso i polmoni dove verrà espulsa dall'organismo. I globuli bianchi o leucociti sono cellule del sistema immunitario che hanno il compito di difendere l'organismo dalle infezioni e malattie causate da germi patogeni. Germi patogeni, germi pa- da germi patogeni, causate da germi patogeni, come virus, batteri, parassiti o altre particelle estranee. Rappresentano una piccola parte della componente cellulare del sangue e in un millimetro cubo vi sono tra le 6.000 e le 10.000 cellule. I globuli bianchi possono essere suddivisi in tre grandi gruppi, i granulociti di cui fanno parte i neutrofili, i basofili, gli eosinofili, i linfociti rappresentati dai linfociti T, i linfociti B e i natural killer e i monociti, precursori dei macrofagi tissutali. Ognuna di queste cellule è altamente specializzata e ha una funzione precisa nella difesa dell'organismo. Alcune hanno il compito di fagocitare, cioè divorare e digerire i batteri. Altre hanno il compito di produrre anticorpi, cioè proteine che si legano ai patogeni e ne favoriscono la distruzione. Altre ancora hanno il compito di riconoscere ed eliminare le cellule non più funzionanti o le cellule tumorali. Piccola nota, il pus che si forma in una ferita infetta non è altro che il risultato della battaglia tra i fagociti, principalmente i granulociti neutrofili, e i batteri. In pratica il pus è un insieme di batteri morti, globuli bianchi e residui di tessuti danneggiati. Le piastrine invece hanno il compito di far coagulare il sangue in presenza di una ferita. In realtà le piastrine non sono corpi cellulari ma frammenti di cellule che prendono il nome di megacariociti. In un millimetro cubo di sangue ci sono circa 250-300 mila piastrine. Concludiamo dicendo che come abbiamo visto il sangue è un importante tessuto che ospita e trasporta numerose molecole e componenti cellulari, mettendo in comunicazione tra di loro tutti gli organi del nostro corpo. Per questo motivo, quando non ci sentiamo bene, facciamo le analisi del sangue e confrontiamo i valori ottenuti con dei valori di riferimento, cioè i valori medi di una persona in salute per capire quale sia il nostro problema. Ad esempio, se abbiamo il colesterolo molto alto, è il caso di rivolgersi a un nutrizionista per aggiustare l'alimentazione, oppure se abbiamo i neutrofili molto alti, è probabile che sia in corso un'infezione batterica o infine se abbiamo pochi globuli rossi possiamo trovarci in uno stato anemico dovuto a una scorretta alimentazione, emorragie o altri disturbi più o meno gravi. Ok anche per questa volta è tutto, se avete delle domande lasciatele qui sotto nei commenti, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Cosa fa sto sangue? <ride>